Diyelim ki elimde 3'e eksi 4 noktası var. Demek oluyor ki 1, 2, 3 ve aşağıya doğru 4 birim. 1, 2, 3, 4. Tamam, burası 3'e eksi 4. 3'e eksi 4. Ayrıca 6'ya bir noktam da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 1. Aynen bu şekilde 6'ya 1. Son videoda bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için Pisagor teoremini kullanabileceğimizi görmüştük. Şimdi buraya bir üçgen çizeceğiz. Çizelim. Ve bakın buranın da hipotenüs olduğunu fark edin. Bu videoda bu iki nokta arasındaki uzaklığın tam ortasında bulunan noktayı bulacağız. Burada yaptığım şey bu iki noktayı birbirine bağlayan uzaklık. Şimdi bu iki noktanın tam ortasındaki noktanın koordinatları nedir? Buranın koordinatı nedir? Bir şey virgül bir şey olacak değil mi burası da? Evet çok açıklayıcı oldu bir şey virgül bir şey. İlk başta çok zor gibi görünüyor ama inanın ki hiç öyle değil. Bazı değişkenlerle uzaklık formülü kullanılacak falan ama aslında uzaklık formülüne falan hiç gerek yok. Bu şimdi göreceksiniz ki cebirde ve geometride öğrenebileceğiniz en basit şeylerden bir tanesi olacak. Bu bizim üçgenimiz olsun. Tam burası 6'ya 1 noktası. Aşağıdaki yerde neydi? 3'e eksi 4 noktası. Şimdi bu iki noktanın tam ortasında duran şeyi arıyoruz. Yani bu noktanın koordinatları nedir? Başta dediğim gibi zor görünebilir ama gerçekten de öyle değil. Buradaki arkadaşın x koordinatı ne olacak? Buradaki doğrunun x'i 6'ymış. Evet, buradaki x 6'ymış. Burayı biraz daha koyu bir renkle göstereyim. Buradaki ise 3. Peki bunun x'i kaçtır? Pekala, bunun x koordinatı diğer ikisinin tam ortasında olacak değil mi? Bu x 3, bu da x 6'ya eşit. Bu tam ortalarında olacak. Buradaki mesafe ile şuradaki tam eşit olacak. x koordinatı 3 ile 6'nın tam ortasında olacak. Peki o zaman 3 ile 6'nın ortasındaki sayı nedir? Buna orta nokta diyebiliriz değil mi? Ya da ortanca nokta. Neyse şaka bir yana. Sadece 3 ile 6'nın ortalamasının ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Çok basit. 3 artı 6 bölü 2. Bu da ne eder? 4,5. Demek ki x koordinatımız 4,5'muş. Peki. Bunu grafikte göstereyim. 1, 2, 3 ve 4,5. Evet, gördüğünüz gibi tam ortada. Aynı mantıkla y koordinatını da hesaplayalım. Eksi 4 ile 1'in tam ortası olacak. Buradaki x noktamızdı. Y ise eksi 4 ile 1'in tam ortası olacak. Ortalamayı alın. 1 artı eksi 4 bölü 2. Bu da ne eder? Eksi 3 bölü 2 eşit olur. Yani eksi 1,5. Yani aşağıya 1,5 birim iniyoruz. Evet, tam olarak burada aynen bu şekilde yapılıyor. Harfi harfine x ve y değerlerinin ortalamasını alıyoruz. Sadece iki noktanın ortalamasını alıyoruz. Böylelikle iki noktanın da orta noktasını buluyoruz. Diğer ikisine de aynı uzaklıkta olan nokta. Onları birbirine bağlayan doğrunun orta noktası. Koordinatları 4,5 virgül eksi 1,5'muş. Güzel. Hadi birkaç tane daha örnek yapalım. Bunları aslında bayağı basit bulacaksınız. Ama görselleştirmek için grafik üzerine göstereceğim. Diyelim ki elimde 4'e eksi 5 noktası var. Hemen. 1, 2, 3, 4 ve aşağıya doğru da 5 birim iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, burası 4'e eksi 5 noktası. İkinci noktamız neymiş? 8'e 2 noktası. Pekala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bu iki noktanın orta noktasının koordinatları nedir? Yani tam ortalarına duran nokta nerededir? Pekala. X'in ve y'nin ortalamalarını alalım. Şimdi orta nokta x değerleri 8 ve 4. Demek ki 8 artı 4 bölü 2 olacak. 8 artı 4 bölü 2. Tamam. Y değerleri için ise 2 ve eksi 5 var elimizde değil mi? O zaman 2 artı eksi 5 bölü 2. 
Pekala, bu, bunlar neye eşit? Burası 12 bölü 2'den 6 virgül 2 eksi 5 eşittir eksi 3. Eksi 3 bölü 2 ise eksi 1 buçuk yapar. Tamam, burası orta nokta. x ve y değerlerinin ortalamasını aldınız ya da ortasını diyelim. Orta nokta olduğundan emin olmak için şimdi bir grafiğe dönelim ve orada bakalım. 6'ya eksi 1 buçuk. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, eksi bir buçukta, eksi bir, eksi bir buçuk. Evet, gayet güzel oldu. Bu nokta ve şu noktaya eşit uzaklıkta görünüyor, değil mi? Şimdi bütün hatırlamanız gereken bu. X'lerin ortalaması, Y'lerin ortalaması. Sonra orta noktayı elde edeceksiniz. Şimdi size göstereceğim birçok kitapta yer alan bir şey. Diyorlar ki, eğer elinizde x1, y1 noktası varsa, ayrıca elinizde x2, y2 noktası varsa, var tabii ki, orta nokta formülü denen bir şey yazar kitaplarda. Bence bunu ezberlemek fevkalade gereksiz. Hatırlatmak için söylüyorum, sadece ortalamasını alıyoruz. Ortadaki x'i ve y'yi buluyoruz. Orta nokta formülü, Şimdi bazı yerlerde x ve y'nin orta noktaları için x1 artı x2 bölü 2, sonra da y1 artı y2 bölü 2 deniyor. Bu size ezberlemeniz gereken bir formülmüş gibi görünüyor. Ama aslında söylemeniz gereken, hatırlamanız gereken tek şey şu. Bak ben sadece bu iki sayının ortalamasını alıyorum. Söyleyeceğiniz şey bu. İkisini birlikte topluyorum, ikiye bölüyorum. Sonra diğer ikisini alıyorum, onları topluyorum ve ikiye bölüyorum. Sonra da orta noktayı elde ediyorum. Orta nokta formülü budur.